Na mshukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye KBC Channel 1 na sasa ni wakati wa kipindi cha tamrini mtazamaji ni kipindi ambacho huwa tunaangazia masuala mbalimbali ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine na tunafahamu ya kwamba taifa hili letu la Kenya katika siku wiki zilizopita kumekuwa na maandamano ambayo yamekuwa kiandaliwa na upande wa upinzani wakishinikiza ya kwamba serikali inastahili kuchukua hatua zaidi kupunguza uh, gharama ya juu ya maisha miongoni mwa malalamishi mengine na baada ya maandamano ambayo tulishuhudia wiki jana ni ya kwamba azimio ilitangaza ya kwamba kutokana na umma walisema ya kwamba kupitia taarifa ya kwamba uh, waliita kwa Kiingereza due to public demand ya kwamba maandamano yatakuwa yanafanyika siku tatu mfululizo kumaanisha ya kwamba ni siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Athari kadha wa kadha zimeshuhudiwa humu nchini kutokana na maandamano hayo, athari za kiuchumi kwa mfano muungano wa sekta ya kibinafsi humu nchini Kepsa ilitathmini ya kwamba Kenya inapoteza shilingi bilioni tatu kila siku kutokana na maandamano ambayo yanashuhudiwa humu nchini. Na hivyo basi ili kuzungumzia hayo yote kwa kina leo hii kwenye studio niko naye Zahir Janda ambaye ni mbunge wa Nyaribari Chache na vile vile yeye ni mwenye uh, ni mwanachama wa kamati ya uchukuzi katika bunge la kitaifa. Karibu sana mheshimiwa kwenye studio zetu leo hii na kabla ya tuzungumze masuala ya maandamano kidogo tu tueleze ni yapi ambayo yanatokota pale kwenye ile kamati ya uchukuzi. Maana yake tulishuhudia juzi uharibifu ulishuhudiwa pale lakini tu tuanze hapo kwanza. Asante sana kwa kunikaribisha katika studio. Nimefurahi sana kufika leo hapa KBC. <coughs> kwanza nina, uh, niko katika kamati ya uchukuzi na una, unavyojua kwamba tuliingia katika i, wakati tumeingia katika iser, wakati tumechukua uskani kama serikali e, katika hii kamati tulipata kwamba kuna pending bills chungu nzima running into billions of shilling mabilioni ya hela kwa hivyo kazi yetu kubwa katika kamati ni kuhakikisha kuna zile projects ambazo zilikuwa hazijamalizwa na sasa kuna tuko na bloated uh, pending bill kwa hivyo ni kutathmini ni njia gani mwafaka ambaye tutachukua ya kuhakikisha zile projects ambazo zilikuwa zime, zime hazikumalizwa ziweze kumalizwa mm-hmm. ili tuweze kupata masuala ya maendeleo kama vile barabara na vitu kama hizo. Mm-hmm. Yes. Na pingine changamoto ipi ambayo mnashuhudia kwamba labda kaunti fulani kuna kiongozi mpya ambaye amewasili pale na anataka kuanzisha miradi tofauti na unapata ya kwamba kuna ile bado inakwama? Well, eh, miradi ziko nyingi sana ambazo eh, hazija zi, zimekwama. Kwa hivyo sisi kama kamati tumekaa chini mm-hmm. na tukasema tunajua uchumi wa Kenya si nzuri. Kwa hivyo ni lazima tuangalie kwa kina vipi tuta prioritize sa, uh, zile projects ambazo zitaweza ku saidia wananchi kwa sasa. Mm-hmm. Alafu wale viongozi ambao pia wameingia tunakaa chini na wao na tunawaeleza kwamba sa, uh, uchumi wa Kenya haiko sawa. Kwa hivyo wao pia wasitusukume, wacha tumalize zile ambazo zilikuwa zimeanzishwa. Mm-hmm. Na asante sana na tutakuwa tunaendelea kuzungumzia hayo yote kwa kina. Lakini kwa sasa ningependa tuzungumzie hili swala wiki hii kuanzia siku ya Jumatano Alhamisi na Ijumaa tunatarajia kwamba upande wa azimio la umoja utakuwa unaendelea na yale maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea humu nchini na tumeshuhudia uh, athari ambazo zimeshuhudiwa. Uh, kwanza kabisa tu wewe kama kiongozi mahali ulipo jinsi umejionea manake kila mkenya amejionea mambo yalivyokuwa. Tathmini yako unaweza kusema hali imekuwaaje hizo siku? Hali imekuwa mbaya na sio nzuri. Sisi ni wa Kenya. Taifa letu ni moja. Hatuna nchi nyingine ambayo sisi wote tutakimbia tuta mambo ya kiharibika hapa. Na ni vizuri kwamba viongozi wa upinzani wakubali kwamba kwanza kuna serikali ambaye iko ikiongozwa na Rais William Ruto ambaye ilichaguliwa. Na kidogo kwa upande wangu ninaona kwamba upinzani bado ni kama hawajakubali kwamba William Rais William Ruto ndio rais. Lakini wao walikwenda kotini mahakama ikaangazia kwamba na ikatoa uamuzi kwamba rais William Ruto ndio rais wa Kenya. Kwa hivyo mimi ninawasihi watulie wawache serikali ifanye kazi kisha kama ni masuala ya siasa 2027 waje wajaribu bahati. Mm-hmm. 
Uh, unaona ni tatizo linatokea wapi? Maana katiba kipengee cha 37 kinazungumza kuhusiana na haki ya mkenya kuandamana. Ndio wakenya wanatimiza haki yao pale kuandamana maana wana yale malalamishi ambayo wanayo. Lakini tatizo wewe kwa tathmini yako unaona linatokea wapi? Ya kwamba ndio wanaandamana lakini kuna tokea vurugu mara kwa mara. Tatizo ni kwamba kwa maoni yangu. Mm -hmm. Ni kwamba upinzani wameona kwamba zile mipango serikali iko naye ya kufanya kwa miaka mitano ni mipango mizuri sana. So kwa Kimumbu wanatafuta njia ya kuskata zile programs na agenda za serikali kwa sababu wanajua kwamba ikiwa rais William Ruto ataweza kutimiza yale ahadi ambayo alipatiana kwa Wakenya wakati wa uchaguzi then mambo yao itakuwa kidogo itasambaratika. Haya ndio naona kidogo wana, wana wasiwasi na ndio maana sasa wanakuja nyuma kwa sababu wanasema kwamba uchumi uchumi ni mbaya kweli hatukatai uchumi ni mbaya lakini gharama ya maisha kweli iko juu lakini nansi haiwezekani kwamba gharama ya maisha itaweza kurudi chini kwa kuvaa sufuria kwa kichwa haiwezekani mm -hmm. Hivyo basi mwelekeo ambao unafuatwa haustahili. Haustahili uh, kabisa. Kana kama ni njia ya kushinikiza serikali. Na turejelee tu hilo swala la gasi. Maana ki wananchi wanajitokeza wanaambiwa kwamba kufikia tarehe fulani kutakuwa na maandamano kisha wanajitokeza. Lakini wanapofika pale unapata kama hivi majuzi tumeshuhudia uharibifu mkubwa ambao umeshuhudiwa uh, barabara ya expressway imepitia hiyo kama wewe kama mwanachama wa hiyo kamati ya uchukuzi pale bungeni pale kitengela tuliona afisi ya registry kichomwa afisi ya naibu kamishna tatizo linatokea wapi maandamano haya yanapoanza kwa ukweli eh, Nancy from kutoka mahali ninakaa mm -hmm. kama mbunge na niko na ni mbunge wa serikali na kulingana na mimi hii yote ni siasa katiba ime katika uh, article 37 imetupa sisi wa Kenya nafasi na uhuru wa kuandamana mm -hmm. peacefully bila eh, kuwa armed kubeba silaha na kuumiza watu sisi kama serikali tunasema hatukat, hatupingi katiba tunakubali yale ambayo yako kat, ya, ambayo yako katika katiba na tunasema under article 37 watu waende waandamane lakini wao wapinzani wetu wanatumia hiyo wana misuse hiyo katiba hiyo kipenge ya katiba ambayo iko hapa kwa kuhakikisha wana cause mayhem anaki ambaye sio sawa na kuharibu uchumi kwa mfano juzi vile umesema tumeona expressway imehari, ime, imeharibiwa ilikuwa ni lazima gani wananchi waende waharibu barabara ambao hiyo barabara wao watatumia na hizo pesa ina, za code inatoka katika kodi ambao wao wanalipa sasa katika kamati yetu juzi tulikuwa tunaangalia milioni mia saba inatumika itatumika kwa kutengeneza ama imetumika kwa kutengeneza hiyo milioni mia saba ingesaidia kwa kufanya maendeleo katika taifa letu kwa hivyo yale ambayo upinzani wanafanya si sawa haikubaliki na hatutakubali na pia sisi kama serikali tumesema rais alitangaza Waziri juzi ametangaza kwamba wame outlaw masuala ya maandamano kwa sababu wanaitumia vibaya. Na mimi nataka kuwa, kuwaambia wapinzani wetu hizi masiku ambazo wametangaza ala, uh, Jumatano, Alhamis na Ijumaa mm -hmm. watajua hawajui itakuwa kitaumana. Uh, turejelee tu hilo swala la maandamano jukumu la wale ambao wanaitisha maandamano lilipi manake unaangalia Raila Odinga anapoitisha yale maandamano anasema ya kwamba maandamano yenye amani peaceful demonstrations jukumu lao ni lipi manake pia wananchi unapowasikiza baadhi wanaandamana wanasema kwamba polisi ndio ambao wanachochea ghasia Nancy na kuhakikishia kwamba ingekuwa sio polisi wanasaidia hii nchi leo ha, mimi na wewe hatungekuwa hapa i am telling you yale ambaye upinzani wanaye ni uharibu uharibifu wa uchumi na wao wanajaribu kumskuma rais aje katika meza ili waweze kuwa na handshake na sisi tumekataa na juzi tumekuwa ikulu siku mbili imepita tumekuwa ikulu tukiongea na rais na tumemwambia rais na tumemuonya rais kwamba ukijaribu kwenda katika mambo ya handshake 
hatutakuwa na wewe na yeye atajipanga na hauoni kana kwamba kuna yale mazungumzo ambayo alikuwa amewekwa pale bungeni ambayo alikuwa yameleta pande zote mbili lakini akasambaratika na sasa hivi kuna wale ambao wana maoni ya kwamba sasa ni wakati kwa viongozi hao wawili waketi pamoja wazungumze hakuna kitu ya kuongea na upinzani <laughs> sisi kama serikali na tumemwambia rais we will not negotiate na wale watu hatuwezi we will not negotiate na wa upinzani kwa sababu nia yao ni kuingia kwa serikali kutoka mlango ya nyuma na tumemwambia wa rais hatutakubali haiwezekani kamwe kwamba upinzani waje ku, wa, 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 wasukume mambo ya maandamano kisha eti waje kuingia haiwezekani serikali ya Kenya kwanza Nancy ilichaguliwa kihalali na ikiwa walikuwa na maswala ya, ya kwamba hawaku kubali matokeo walienda Supreme Court na court ili make ruling kwamba rais ambaye amechaguliwa wa halali ni William Samoe Ruto na wao ni lazima wakubali kwamba serikali ambaye iko ni ya serikali ya Kenya kwanza kwa hivyo sisi tuko na kazi na jukumu kama serikali kuhakikisha wakulima wamepata eh, bei nafuu ya mbolea na wapate mbolea ili waweze kuza Wa, waweze kufa, um, waweze kuwa, wa, wa, wakulima wapate mbolea ili waweze kufanya uh, wapate kidogo Kiswahili kilimo, kilimo, na, kilimo kujimarisha. na kujimarisha na. ili bei ya gharama ya ya, ya ya chakula irudi irudi chini kwa mfano uh-huh. hawa wapinzani hawaangalii zile eh, mipango ambayo serikali imekuwa ikifanya serikali imekuja sisi tulipoingia katika serikali tulipata mambo imeharibika sasa kama saa hizi serikali imesema Bei ya mbolea wiki mbili ambazo zinakuja kwa majaliwa bei ya mbolea itatoka kutoka shilingi 3300 serikali inairudisha mpaka shilingi 2500 katika hii funding ya universities na mambo ya higher education loans board serikali imetoa im, e, tulikuwa tuna uh, uh, last budget tulikuwa tumepe, uh, ilikuwa imepeanwa shilingi bilioni kumi sasa tumeongeza bilioni tano zaidi kwa hivyo tuko na tutapatiana bilioni tano Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambaye serikali imepanga kuhakikisha uchumi wa Kenya imeisonge mbele. Mm-hmm. Lakini sasa sisi tutafanyaje kama serikali? Tunajaribu na hawa wanakuja mlango ya nyuma wanatushika shati, wanaturudisha nyuma. Mm-hmm. Haiwezekani na hatutakubali. Mm-hmm. Na ndio maana mimi kama mbunge nasema Rais William Ruto hawezi kukaa chini kusalimiana na Raila Odinga haiwezekani kwa sababu yeye mwenyewe William Ruto rais wetu William Ruto an, alikuwa victim wa hiyo handshake na tunajua yale ambaye yalitokea kati ya eh, wakati walisaini ile mkataba wa makubaliano kati ya Raila Odinga na rafiki yake Uhuru Kenyatta. Mhm. Hivyo basi kile ambacho unasema ni ya kwamba maandamano yanayoendelea sasa hivi si ya kushinikiza gharama ya juu ya maisha ishuke ama kumtetea mwananchi ila ni upande wa upinzani kujaribu kupata nafasi ya kuingia katika serikali. Kuingia katika serikali. Nancy wacha ni kueleza kitu kimoja. Na leo nitasema hapa. Uliposema kuna ile eh, bipartisan talks. Mm-hmm. Sisi kama serikali tulileta watu wetu na wao wakaja. Mimi nakwambia wao wali, kwa nini hii imekwama? Ni kwa sababu walikuwa wamepeana wameomba serika, wameomba rais kwamba sikiza sisi tunaweza kufanya hii maneno iwe namna hii kwamba sisi tuko tayari tukupe nafasi na, uh, majina ya watu wetu kadhaa wa, walipeana na jina nane ya watu wa, wa upinzani waje wawekwe katika cabinet haiwezekani na tukakataa kwa hivyo kuna mambo mengi unajua upinzani wanakuja tu wanasema oh maandamano 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 lakini kat, nyuma wanatafuta njia ya kuingia katika serikali na sisi hatutakubali kwa sababu haiwezekani kamwe tumepigania hii serikali na wao walimuumiza sana William Ruto alafu wakuje tukae chini kwa meza tukiongea we will not hatuwezi kuongea na e, waalifu kwa sababu kwangu naona hao ni waalifu economic sabotage hatuwezi wao waende wafanye kazi yao nansi ya upinzani na sisi tufanye jukumu letu kama serikali kuhakikisha tumerudisha gharama ya maisha kuhakikisha tumeleta tendeza mabarabara na vitu kama hizo mm-hmm. tuko na mipango ya a housing project ambaye rais anafanya ili vijana wapate pesa tuko na mpango wa universal health care tuna mipango nzuri ya serikali lakini hawa wapinzani hawataki wanataka tu kusambaratisha na kutupeleka kwa moodi ya 
elections mm -hmm. yeah. wakati ambapo rais William Ruto alikuwa akipiga kampeni na hata baada ya kuapishwa amekuwa akizungumza na kusema ya kwamba yeye yuko tayari kuwa na upinzani ambao ni mzito si Kabisa. kama awali wakati ambapo hakukuwa na upinzani Kabisa. maandamano haya unaona ni upinzani unafanya kazi ama we unaichukulia vipi manake kuna wale ambao watasema ni moja wapo ya jukumu la upinzani maandamano haya si, ni, ni njia tu ya, ya, ya ya kuingia tu kwa serikali hiyo tu na kuwaeleza Nancy hamna programa hawafanyi kazi yao vile wanataka na sisi tuko tayari kama serikali kuhakikisha tumempa official leader wa opposition nafasi yake katika bunge na sisi kama serikali tunataka kuwe na upinzani mkali ili serikali ikifanya kitu wanakuja wanatukosoa nyinyi mulisema mutajenga hivi mutajenga barabara mutajenga masoko mutasaidia wananchi mbona hamufanyi tuko tayari lakini hao hawataki wao wanataka tuende maandamano wanataka kusambaratisha nchi ma investor kutoka nchi za kitaifa wakataye kuja this is hii ni wakati wa wa wa, wa eh, 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 hii ni wakati wa tourists mm -hmm. eh, waje katika taifa letu lakini wanaogopa wana council eh? na hiyo hatuwezi kubali mm -hmm. we will not agree mm -hmm. hatutakubali naam turejelee ile tathmini ya muungano wa sekta ya kibinafsi humu nchini kepsa ambao alitathmini ya kwamba Kenya inapoteza bilioni shilingi tatu. bilioni tatu mm -hmm. kila siku mm -hmm. kutokana na maandamano mm -hmm. na sasa hivi tunaangalia siku tatu mm -hmm. Kenya kweli ina uwezo wa kustahimili upotevu ama athari kama hizo itatuumiza ita, ita sana mm -hmm. na sisi kama serikali tumejaribu kuongelesha upinzani kwamba we want a vibrant opposition maswala ya kuenda kuandamana ni sawa as per the katiba you know lakini wao hawataki wanataka tu kuwe na uharibifu hiyo bilioni tatu ambayo tunapoteza kila siku ni pesa nyingi sana na mimi nataka kuhakikishia na wanataka wanione kwa macho kwamba hii maandamano ya Jumatano Alhamisi na Ijumaa serikali imeweka mikakati kabambe ya kuhakikisha hiyo maandamano haitakuwa na wale ambao watahusika katika hiyo maandamano na nataka kuambia kutoka leo watakamatwa na watawekwa ndani na tutajua vile ya kufanya kama serikali kwa sababu haiwezekani muje kazi yenu tu ni kuumiza inchi sio kwamba ni serikali wanapiga wana, wana, wana peke yake lakini sasa Watu wezi kuenda kufanya kazi kuna wale ambao ni wagonjwa mtu anafaa kwenda hospitali kuna wasafiri kuna mashule zinaendelea you know hatuwezi kubali na serikali iko gangari na nataka kuambia kwamba kulingana na mimi naona viongozi wa serikali wa, wa, wa upinzani watakamatwa na watawekwa ndani mapema na uh, tumekuwa tukishuhudia maandamano ya awali serikali inatoa ma polisi wanasema ya kwamba maandamano hayajaruhusiwa mfano katika kaunti ya Nairobi hayajaruhusiwa lakini bado siku yenyewe inapofika unaona watu wamejitokeza maandamano yanaendelea kumaanisha kwamba ni kama ni jambo ambalo haliwezi kuepukika je unausihi upinzani ufanye nini ikiwa wananchi wanajitokeza angalau lile uh, jukumu lao la kuzungumza na wale wananchi kuambia kwamba licha ya kuwa na ile haki ya kuandamana lazima angalau kuwe na utulivu fulani asilimia thamanini ya wa Kenya hawataki maandamano. Wale baadhi ya wale ambao wanatumika na upinzani ni watu kutoka Mungiki na some criminal gangs ambao wanatolewa kama kutoka sehemu fulani wapelekwe Mlolongo waharibu mali ya serikali. Kuna wengine wanatolewa kutoka sehemu fulani wanapeleka. Kwa hivyo ni, ni, ni wachache na kwenda kuwasha washa moto kuonekane kwamba kuna fujo na na rapture. Lakini Nancy nataka ni kuhakikishie leo. Polisi wamejipanga na this time yale ambaye ataonekana ambaye serikali imepanga upinzani na itajua kwamba serikali pia iko imara na uh, kwa upande wako unasema kufanyike nini manake umesema ya kwamba serikali haiko tayari kuzungumza na upinzani manake wanajaribu kujitafutia nafasi Se, uh -huh. no 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 serikali tuko tayari uh -huh. kuongea na upinzani wakija kama wakija tukae kwa meza vile tulisema katika yale mazungumzo ya bipartisan wakija watueleze shida yao ni na ndio maana sisi kama serikali tumewaambia upinzani 
tunawa tuko tayari kubadilisha maneno katika bunge ili tuwapatie ofisi ya official leader wa opposition ili aje akae awe akisukuma gurudumu na agenda ya upinzani because sisi kama kwa sababu bila upinzani serikali haiwezi kufanya kazi sisi tunawahitaji lakini wao hawataki wanaenda maandamano na sisi tunawaambia njioni tukae chini mutueleze yale ambaye tunataka kufanya lakini musije kutuambia kwamba mnataka kuingia katika serikali through handshake haiwezekani na wao wanasukuma wanataka handshake na sisi tunasema haiwezekani kwa hivyo kama ni masuala ya, 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 ya upinzani kusukuma uh, kusukuma serikali waje tukae chini tuongee lakini kuja kutuambia kwamba wanataka nusu mkate haiwezekani na hatutakubali hivyo mm -hmm. basi yale mazungumzo yalifeli kwa sababu kulikuwa na ubinafsi fulani kabisa, pale kabisa kabisa ya watu wawili wachache ama watatu na hatutakubali na tunajua ni kina nani ambao wanafandi hiyo maandamano mm -hmm. na tuko na wao gangari hapa kwa hapa bampa tu bampa mm -hmm. yes naam uh, agenda ya serikali kumekuwa na athari hii imeshuhudiwa kutokana na maandamano ya kwamba ni kana kwamba upinzani unajaribu kui, kulemaza zile shughuli za serikali na wakenya wamekuwa na lalamiko wanasema ya kwamba muda unazidi kuyoyoma waliahidiwa ila uh, muda ambao ulikuwa umewekwa umepita je yeah. unasema ya kwamba bado serikali iko katika mkondo una ustahili katika kuimarisha uchumi na kabisa, maisha ya wakenya kabisa kabisa rais ameweka mikakati kabambe mikakati ambazo itabadilisha maisha ya wananchi wetu wa Kenya. Na nataka nirudie. Zile mipango ambazo sisi kama serikali tumeweka ndio inawatatiza wapinzani. Wanajua kwamba wakitupa nafasi ya kufanya hizo uh, miradi na mipango ambazo tumeweka basi ndio nakueleza mambo yao yatasambaratika 2027. Na rais amesema sio lazima awe rais hata 2027. Lakini zile ahadi ambazo sisi kama serikali tumepanga rais amesema zitekelezwe. Yeye rais haangalii 2027, anaangalia saa hii tutabadilisha aje uchumi wa taifa letu ili watu wetu waweze kusonga mbele. <laughs> Na kuna huu mkondo ambao serikali imechukua kwamba ni wakati tuachane na madeni kuomba pesa mara kwa mara ili kufadhili uchumi wetu tuachane nayo. Na ndipo saa wengine wakafananisha na sindano ya kwamba unapokuwa mgonjwa pale unaenda unadungwa sindano inakuwa ni uchungu lakini unapona. Unahisi ya kwamba huu ndio mkondo ambao tunachukua kama taifa. Na itatubadilishia mambo mengi sana. Wacha nikupe mfano Nancy. Magavana walikuwa wamesukuma wame serikali sana na walimsukuma rais sana kwamba wanataka walipwe pesa. Rais akawaambia mimi siwezi kukopa pesa kutoka nje nije niwapatie pesa. Hata kama ni uh, ma, 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 mutachelewa wananchi watachelewa kupata huduma uh, ya, ya, ya kiserikali basi watasubiri kidogo Tuko, tukusanye ushuru ili tutumie pesa yetu. Leo hii nataka kukuhakikishia Nancy kwamba serikali imelipa bilioni moja na kumi as at today hakuna county hata moja katika taifa letu leo ambaye wako na, wana, wanadai serikali pesa kwa hivyo hiyo ni kukuonesha kwamba zile mipango ambazo rais ameweka itafanya kazi na kama rais angekubali juzi kwa sababu governors walikuwa wamemsukuma wame wanasema watafunga county government siju watafanya nini ingekuwa rais ange give in to their demands basi hatungeweza kufanya lakini rais alisema na alikaa ali, 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 ali kabisa akasema hatutakubali kukopa pesa nje musubiri na walisubiri karibu mwezi lakini leo hii kaunti zote ziko na pesa rais akasema 110 billion tumewapatia kwa hivyo hamna dini as at today inamaanisha kwamba zile pesa magavana ambao wamepatiwa watatumia katika kuimarisha masuala ya maendeleo katika county governments kule mashinani mm -hmm. Na kuna hili swali limekuwa likiulizwa sana. Je, bunge liko compromised? Manake unapata kuna baada ya uchaguzi kukamilika, wabunge ambao walikuwa wamechaguliwa kupitia upande huu wa azimio la umoja wakavuka upande huu. Na inasemekana ya kwamba hao ndio wale ambao wanasaidia kusukuma ajenda fulani. Wewe kama mheshimiwa, mko uh, compromised kweli? Amna, amna. Mm -hmm. Mimi niko katika nilichaguliwa katika eh, chama cha UDA ambaye ndio iko katika serikali mm -hmm. na hayo yote ni tuni story. Eh, hakuna mbunge ambaye anataka hata kama we ni wa upinzani hamna mbunge ambaye anataka eh, akose maendeleo
na kila mtu amechaguliwa ili asaidie watu wako kama kwa mfano kama ni, kama mimi nimechaguliwa ningekuwa nimechaguliwa kama kwa mfano na, na upinzani mm-hmm. mimi ningefanya kazi na serikali kwa sababu kura nimepata ni ya wananchi wamenituma kule bungeni ili niende nikalete manufaa kwao. Kwa hivyo kuja kufanya kazi kwa pande hii nyingine itaona itakuwa itatatizika. Ita Lakini vile umesema si kweli na si sawa. Mm-hmm. serikali wabunge wengi wanataka kufanya kazi na serikali. Na hakuna mtu amewasukuma kuja kufanya kazi na sisi katika serikali. Kwa hivyo na tunawahisi waje we wote tufanye kazi pamoja. Mhm. Hivyo basi unapochaguliwa kama kiongozi jukumu lako ni kuhakikisha kwamba yale maslahi ya wakazi ambao walikuchagua unayapeleka pale bungeni na kutumia muda mwingi angalau kufanya kazi na serikali ambako maendeleo yanatoka. Kabisa. Mm-hmm. Nakubaliana na wewe. Mm-hmm. Kabisa. Yes. Naam. Uh, ningependa kidogo tuzungumzie kuna hili swala lingine. Uh, ningependa tu kupata kauli yako kuhusiana na sekta ya afya. Uh, tumekuwa tukishuhudia wengi sana wa hudumu wa afya wana malalamishi si haba na wanasema ya kwamba tangu sekta ya afya ilipoingia katika upande wa um, county, uh, county kumekuwa na changamoto si haba je unahisi ya kwamba tuko salama mikononi mwa serikali za county ama tatizo zinatokea wapi pale nafikiri kwa kwa maoni yangu mm-hmm. nafikiri eh, changamoto hazikosekani mm-hmm. you know those teething problems hazikosekani lakini ni kwamba unajua sekta ya afya ni, muhi, ni, 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 so, ni muhimu sana katika taifa letu mm-hmm. na nafikiri kwamba sometimes unapata wale wa, 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 viongo, wale wa viongozi wa af, wale wa serikali ya county wanakuwa na maswala ya wanakuwa na ubinafsi mwingi sana unapata dawa zimeletwa mm-hmm. dawa zime watu wamefanya ukarabati wamechukua dawa wameuza kwa makemist zao na wengi wako na makemist zao lakini niko na imani kwamba county government itafanya kazi nzuri kwa ku ni, hazikosekani shida kidogo kidogo lakini niko na imani mm-hmm. na county government watafanya kazi nzuri. Mm-hmm. Kuna mtazamaji hapa anauliza mwaka uko karibu kuisha Kenya kwanza itajivunia nini? Kenya kwanza im, im, vile nimesema tume, tuta, tume, 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 tunajaribu kurudisha gharama ya maisha chini. Mm-hmm. Na ndio maana na kueleza kwamba muda wa wiki mbili kutoka leo serikali inazidisha kurudisha bei ya mbolea chini ya, itat, ambaye sasa mbolea kwa, kwa shilingi 1300 bei ya mbolea itarudi mpaka shilingi 2500 e, na tuna mambo mengi sana ambaye tumepanga ya, ya, ya kuhakikisha E, mambo ya haswa gharama ya maisha imerudi chini. Mm-hmm. Kwa hivyo mambo mengi serikali iko na iko na ime, ime, imepanga. Mm-hmm. Kwa hivyo wawe tu pesha, awe patient uh, muda kidogo mm-hmm. ataona mazao ya serikali hii. Naam. Kuna swali lingine hapa linahusiana na huu mjadala wa maandamano na anauliza uliza mheshimiwa ikiwa si maandamano tutajitetea kwa njia gani? manake wanahisi ya kwamba hii ndio nafasi ya mkenya kwenda pale na kutoa sauti yake hatuna shida ya maandamano mm-hmm. kwa sababu iko ka, ka, katika katiba Ati, under article 37 mm-hmm. lakini tunasema kama serikali maandamano ifanywe kwa amani yule ambaye anataka kwenda maandamano Jumatano mm-hmm. Alhamisi ifanywe lakini saa hizi vile tunavyoongea leo Nancy mm-hmm. maandamano imepigwa marufuku kwa sababu watu wana <laughs> wana wana wanaitumia vibaya kipenge hicho cha cha, cha sheria. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa sasa serikali imepiga marufuku hamna maandamano. Mm-hmm. Na ikiwa maandamano haya yataendelea na tuzungumze tu kuhusiana na hizo siku tatu. Tutarajie nini kwa uchumi wa Kenya? Ita, uchumi kidogo itaturudisha nyuma, ita, ita, itarudi nyuma, lakini pia e, watu wengi watakamatwa. Mm-hmm. Watawekwa ndani wale ambao ni ambao wanakaidi wana amri ya serikali mm-hmm. viongozi wa upinzani haswa na mimi nataka kuwatahadharisha viongozi wa upinzani kwamba kutakuwa na moto mm-hmm. yes kwa sababu serikali imeamua haiwezekani nyinyi muharibu mali ya watu ama mutume vijana kwenda kuharibu mali ya wananchi haiwezekani sisi kama serikali tutahakikisha tume tumeleta amani katika taifa letu nzima la Kenya mm-hmm. Na unahisije kuhusu huu msemo? Nilikuwa nimekuuliza awali lakini <laughs> ya kwamba polisi ndio ambao wanasababisha ghasia. Manake kuna wale ambao wanasema ikiwa polisi watakuwa pale na kutusaidia kulinda uh, maslahi yetu na usalama wetu, 
sisi kama waandamanaji tutadumisha amani lakini wanasema ya kwamba polisi wanapojitokeza ndio ambao wana wanawachochea wale vijana ku, kuandamana wengi wamekuwa kisema hivyo hapana si mm -hmm. kweli polisi kazi yao ni kuhakikisha kuna usalama na vile nimesema awali eh, Nancy ni kwamba mm -hmm. bila polisi hata hii expressway ingekuwa yote imeanguka chini mm -hmm. kungekuwa na watu wengi sana wameumia mtu hata anaweza kuingia wale waandamanaji wanaweza kuingia hata kwa nyumba yako wakaingia tu wakauchukua chochote na waka cause damage kubwa sana kwa hivyo polisi wanafanya kazi nzuri mm -hmm. na mimi nataka kumwambia generali wa polisi inspector general unafanya kazi nzuri na lakini kaza kidogo kamba mm -hmm kwa kufuatilia sheria lakini sheria wanafuatilia hawajaribu hawaja, hawaja, hawaja sheria polisi yeah. zungumza na wakenya tunapotamatisha ndio manake watajitokeza ikiwa watajitokeza unawaambia nini wakati wa ambao wanajitoa ama wanajitokeza ku, kushiriki yale maandamano nataka kuambia wakenya wenzangu serikali imepinga ime, kwa sasa ime, ime outlaw imekataa masuala ya maandamano watu wa, waende makazini E, wafanye kazi yao bila kuwa na wasiwasi yoyote serikali itahakikisha imehudumisha amani katika taifa yetu nzima na wasiwe na wasiwasi wote wale ambao wanaenda mashule waende mashule wale ambao wanafanya makazi waendelee na kazi kutakuwa na usalama wa hali, wa hali ya juu kabisa Mm -hmm. That's what Neo tu ndio nitasema. Naam, asante sana. Asante sana Nancy. Naam, nashukuru sana kwa muda wako pia. Asanteni sana. Uh, unaporejea kule Nyaribari Chache wafikishie salamu zetu. Nitawafikishia watu wa Nyaribari Chache <laughs> na, na pia mupokee salamu ya watu wa Nyaribari Chache. Sasa mimi najipanga kuelekea Nyaribari Chache kuhakikisha mm. kila kitu iko shwari. Naam, asante, asante sana. Asante sana. Na okay. mtazamaji huyo amekuwa ni Zahir Janda ambaye ni mbunge wa Nyaribari Chache kiangazia tu masuala mbalimbali kuhusiana na athari za maandamano ya azimio la umoja ka kwa uchumi na basi mtazamaji itakumbuka ya kwamba azimio la umoja wamesema ya kwamba wiki hii maandamano yatakuwa siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa na wito tu ni ya kwamba amani izidi kudumishwa wakati ambapo shughuli hizo zinaendelea na basi kufikia hapo sina la ziada shukran sana kwa kutazama tamrini naitwa Nancy Okware mfasiri kwa upande wa ishara ni Anu Angeshi taarifa zaidi utakuwa unaletoa naye Irene Muchuma uh, kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa saba. kwa heri